Hi guys, welcome sa Sip Nayan. In this video, ay ituloy natin yung series natin on uh, inverse functions, no? So, kung sinusundan nyo itong series natin sa mga previous videos na panggit ko na na uh, may mga functions na walang inverse, no? So, yan yung pag-uusapan natin dito sa video na to. Uh, dito sa mga relations na to, ma-identify nyo ba kung alin yung function dito sa tatlong to? Uh, recall that uh, a function, no? Uh, yung bawat x niya ay may isang y lang dapat. No? Pag dalawa yung y ng isang x, hindi yun function. No? Uh, uh, nakikita naman na dito sa representation na syempre yung una yun yung domain. No? Ito mga to sila yung domain. Saka yun nandito yun yung range. No? Yung tatlong yan. So, uh, needless to say, ito yung x natin. Ito mga to. At yung y natin, ito mga to. Sa bawat x, dapat isa lang yung y niya. Tingnan natin yung f. So, 2 is x. Isa lang ba yung y niya? Yes. No? Uh, 3, isa lang ba yung y niya? Yes. Uh, ang 7, isa lang ba yung y niya? Yes. Ang 6, or negative 6, isa lang, bang, isa lang ba yung y niya? Yes. So, f is a function. In fact, it is a one-to-one -one function. No? What about yung letter g? Ito yung g, no? 3, 8, 0, 4, uh, negative 6, 4, tsaka 1, negative 6. So, yung 3, pupunta siya sa 8. Yung uh, 0, pupunta siya sa 4. Yung negative 6, pupunta sa 4. At saka yung 1, pupunta siya sa negative 6. Sa bawat isang x ba ay, o sa bawat x ba ay isa lang yung y? Yes, no? Although na ito, they are pointing to the same y, no? Uh, pero isa lang, yung, yung, yung 0, ano ang y niya? Isa lang, 4. Yung negative 6, isa lang din yung y niya. 4. So, function pa rin siya. And in fact, ang tawag natin dito ay many to one function. Okay? What about this one? Yung 5, ilan yung x niya? Ah, ilan yung y niya? Dalawa, di ba? Yung y niya ay negative 8, tsaka yung 1. So, sabi sa definition of function for every x, there must be exactly... 1y. No? And of course, yung x doon ay kasama siya sa domain ng function. No? For uh, completely, no? if we want to say it completely, for every x in the domain of the function, uh, there is exactly 1y. Okay, so function by 2, hindi. No? Kasi yung isang x, yung 5, may dalawa siyang y values. So not, this is not a function. So, hindi tayo interested dito kasi, uh, syempre, pag-uusapan natin function. So, wala na yan. No? Hindi na natin yan pag-uusapan. Ang uh, titignan natin kung alin sa dalawang functions na ito ay may inverse. So, paano nga ba yung inverse? Di ba binabaliktad lang natin yung, yung uh, domain sa range? So, ibig sabihin, yung, yung f inverse, no? f inverse, pag uh, naglagay tayo dyan, tsaka dito, Pabalikta rin lang natin yung domain and range. So, dito mapupunta yung 5, negative 2, 4, 0. So, 5, negative 2, 4, 0. Dito siya mapupunta. Tapos yung 2, 3, 2, 3, 7, negative 6. So, yung 5 pupunta sa 2. Yung negative 2 pupunta sa 3. Yung 4 pupunta sa 7. Tsaka yung 0 pupunta sa negative 6. So, is uh, f inverse still a function? Yes, no. In fact, it's also a one-to-one -one function. What about yung letter g? O yung function g? Meron ba tayong inverse? So, yung... Pabalik na rin din natin. So, yung 8... 4 at saka negative 6 dito, tapos yung 3, 0, negative 6, 1 dito. So saan pumunta yung 8? 8 maps to 3, 4 maps to 0, and then 4 maps to negative 6, and then negative 6 maps to 1. So ano siya? Function ba siya? Hindi na siya function, para siyang ganito na, no? For every x, there is exactly 1y. So yung x natin na 4 dito. Dalawa na yung y niya, 0 tsaka negative 6. So, naging, nagiging 1 to many na ito. Which means na hindi na, na rin ito function. Napansin nyo, pag 1 to 1 tsaka many to 1, 
function siya. Pero pag uh, one to many, this is one to many, di ba? Pag one to many na siya, hindi na siya function. So, ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, ang meron lang na function o ang function lang na merong inverse ay ang one-to-one -one function. So, only ibig sabihin niyan only one-to-one -one functions have inverses. No? So, ang many Many to one functions have no have no inverse functions. The inverse is moves to no. So nothing completely. So ibig sabihin kung gusto mo kunin yung in yung uh, inverse ng isang function, ang una mo munang titignan ay one-to-one -one yung function na yun. Pag hindi siya one-to-one, -one, ibig sabihin, automatic, wala na siyang inverse. No? And kung, siyempre, sinusunod nyo itong series na to, ang mga binigay ko sa inyo, siyempre, na example, doon sa mga previous uh, videos natin, siyempre, yun ay mga one-to-one -one function. No? Uh, pero dito, from now on, dapat, uh, pag nagbigay ako ng example, check nyo muna kung yun ba ay may inverse by checking if the function is one. One to one. No? Now, question. Um, siguro sabi nyo sa akin, uh, so lahat ng mga examples nyo sa previous videos ay uh, one to one, saka may inverse. So, can I give an example? Can you give an example of a function that is, uh, that has no, uh, of a function that has in, no inverse? Or a function without an inverse? No? Uh, very simple. No? For example, y equals x squared. May inverse ba ang y equals x squared? O f of x equals x squared? No. no uh, wala siyang inverse kasi uh, pag ang x natin ay, for example, uh, negative 3, saan pupunta yung negative 3? Uh, negative 3 squared is 9, di ba? Saan pupunta yung 3? 3 squared is also 9. So this is a many to one function, meaning uh, wala siyang inverse. Kaya, kung mapapansin nyo sa mga uh, examples ko sa mga previous videos, wala kayo makikita ang quadratic. No? Wala kayo makikita ang quadratic function. Kasi, uh, ang quadratic ay 2 uh, to 1 function, many to 1. No? Uh, so, hindi siya, wala siyang inverse. No? Okay, so that's it. Uh, sana may natutunan kayo. Uh, itutuloy natin ito, no? uh, more discussion on f of x uh, equals x squared. No? Bakit siya uh, walang inverse and we will also discuss later the link between the vertical line test no? and the horizontal line test. So, abangan nyo. Okay, that's it. Maraming salamat. Gusto kayong invite sa ating YouTube channel, youtube.com slash user slash uh, I strongly suggest na mag-subscribe kayo kasi palagi tayo nag-upload ng videos natin. And of course, uh, facebook.com slash ph our Facebook page, and our website, no? sa sitnayan.com. Maraming salamat. I'll see you in the next tutorial.